वेलकम टू शिदा स्टॉक हेलो एवरीवन टुडे आई एम कॉइंग टू डिस्कस विद यू वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश अलिटरेशन अल नम्बे इंग्लिश लिट्रेचल कुरे फिगर ऑफ स्पीच अल हंड्रड्डी फिगर फिगर ऑफ स्पीच अलिटरेशन अब नाम ई आलिटेशन एम पढ़ी अब अंबी फिगर ऑफ स्पीच यूस नमक फिगर ऑफ स्पीच नोवे यूस एचा आोर्मल नाईकल कूड़ल अब प्रोसो पोट्री के ना वाईक और नोर्मल रीती वाईक इतर फिगर ऑफ स्पीच यूस आर्टिकलसल क्यों ऐसी लिट्रेचल नमुकू वायनक अदूड कूड़ल इंट्रस्ट नमुक कूड़ल आस्वाद्यक रीती अट्ठा फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लिट्रेचल यूस अब अतर फिगर ऑफ स्पीच नाम इवे पढ़ी वीवलिटेशन पर ओके अब नमुक एलिटेशन नोक अब या वीडियो कड़क मुंबे ए चल आदमी सब्सक्रैब बेल बट प्रेस मरनपोक अगे यादपोल यूसफु वीडियो अप्लोड नोटिफिकेशन वो ओके इन आलिटेशन एक्सप्लेन मुंबई एलिटेशन नमुक नोक वाई आलिटेशन एलिटेशन आलिटेशन हास् ए वेरी इंपॉर्ट रोल इन पॉइट्री आोस इट क्रियेट अ म्यूसिकल एफक्ट इन द टेक्स्ट आनहस द प्लेश ऑफ रीडिंग अ लिटरी पीस इट मेक्स द रीडिंग आसीटेशन ऑफ पॉम अट्राक्टीव आपीलिंग अब आलिटेशन पर नमें पॉइट्रील प्रोसल के वाली प्राधान्य नल्कि अल इट क्रियेट्स ए म्यूसिकल इफक्ट इन द टेक्स्ट आनहस द प्लेश ऑफ रीडिंग अ लिटरी पीस अब इत वायनक एंडल इंट्रस्ट एने सेंटनस और म्यूसिकल एफक्ट नल्क नामेदर साहित्य भाग वाईक अब ना वाईक आनंद अब वर्धिपीयो इट मेक्स द रीडिंग आसीटेशन ऑफ पॉम अट्राक्टीव आपीलिंग नाम वाईक आीडिंग ऐसी वायन ऐसी साहित्य भाग आयु शरी ऐ पीस आयु शरी अब नाम आ सम वाईक अब नमुकू कूड़ा आकर्षण तीर्क और हृदयस्पर्श आेंटनस आयु अब इत्र क्यों ई आलिटेशन नम्बर इंग्लिश लिट्रेचल अब निदाँव आलिटेशन इंपॉर्टा मनस अल वे प्लेन नाम वाई चुने इतर फिगर ऑफ स्पीच लिट्रेचल को नमुकू वायनक कूड़ा वाईक तापर जनिपी नमक कूड़ा और कूड़ल नमक आमाजेशन वर्धिक अल नमुक एलिटेशन डेफिनीशन नोक एलिटेशन डेफिनीशन द यूस ऑफ दि सें कॉन्स्ट सौ अट दिग्निंग ऑफ एजीस और क्लोसली कणक्ट वेर्ड्स अगर पर ओके और सीरियस और सीरियस अब नामिपर पॉम के नमक आ लाइन नमक अल चल कॉन्स्ट सौंस आर्ड तुंग स्टार्टिंग सेंम कॉन्स्ट सौंस ववल सौंडल कॉन्स्ट सौंडाणे लेटर निर्देश सौंडा अब या एक्सापिस् पर मनस अब ई कॉन्स्ट सौंस एंतुड़ वेड अदस्ट वर नामे पर आलिटेशन पर वाले सीमपि नमक द रेपिटेशन ऑफ दि सें लेट और सिलब अट्ठ अट्ठ बिग्निंग ऑफ दि 
ടു ഓർ മോർ വേർഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൽട്ടറേഷൻ പക്ഷേ അവിടെ സൗണ്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു വേഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന അതേ കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെയും എന്ത് ചെയ്യുക ചില വേർഡ്സുകൾ ആവർത്തിച്ച് വരിക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടെ വളരെ ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ആൽട്ടറേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എക്സാമ്പിളിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിലൊക്കെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ടങ് ടിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏതാ പിറ്റ പൈപ്പ് പിറ്റ പെക്ക് ഓഫ് പിക്കിൾഡ് പെപ്പേഴ്സ് അല്ലേ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എഫക്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പിറ്റ പൈപ്പ് പിറ്റ പെക്ക് ഓഫ് പിക്കിൾഡ് പെപ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫസ്റ്റ് വേഡ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സോറി വേഡല്ല ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് പ് പ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ലെറ്ററിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ടിന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററല്ല സൗണ്ടാണ് പ് പ് എന്താ പിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ് പൈപ്പർ പ് പിക്ഡ് പ് എല്ലാം ആ ഒരു പ് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വേർഡിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ പ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് ലെറ്റർ പറയുമ്പോൾ പി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് ആ പ് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിന് സെക്കൻഡ് നോക്കിയേ എ ബിഗ് ബിളി ബിറ്റ്സ് എ ബേബി ബോയ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വേർഡ്സിൽ എല്ലാ വേർഡ്സിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ഏതാ ബി ആണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ ദ പ്ലസ് ആൻഡ് പ്രിൻസ് പ്ലീഡ് ഫോർ പീസ് ഇവിടെ വീണ്ടും പി എന്ന കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് വേർഡിൽ എന്ത് വരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന വേർഡുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അതും വേർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വേർഡിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നുമല്ല ആ കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് വരേണ്ടത് ആ വേർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ടങ് ടിസ്റ്റർ ആണല്ലോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു പോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആലിറ്ററേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആലിറ്ററേഷൻ്റെ ആ സൗണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റെഡിൽ തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പോമിൽ പോമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ആലിറ്ററേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വരികളൊന്ന് നോക്കിയേ ദ സ്വിമ്മർ സ്വാമൻ സെർച്ച് ദ സി സ്പെഷ്യൽ സീഷൽ ഹിറ്റ് പിനീത് ദ സാൻ ചിൽഡ്രൻ ക്യാറ്റ് സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ദം ഫ്രീ സ്ക്രീമിങ് സ്പ്ലാഷിങ് ആൻഡ് സ്പി സ്കിപ്പിംഗ് ടു ദ ലാൻഡ് ഇത് വായിക്കുമ്പം ചില ലൈൻസുകൾ വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫീല് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ദ സ്വിമ്മർ സ്വാമൻ സെർച്ച് ദ സി അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ് 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 സൗണ്ട് എവിടെയോ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓക്കെ സ്പെഷ്യൽ സീഷ അല്ലെ അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എഫക്റ്റ് എന്തായാലും അതിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആലിറ്റേഷൻ ആലിറ്ററേഷൻ ഉള്ളത് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ആലിറ്ററേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ സ്വിമേഴ്സ് സാം ആൻഡ് സെർച്ച് ദ സി ഈ ഒരു ലൈനിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ സ്വിമേഴ്സ് സ്വാം സെർച്ച് സി അപ്പോൾ ഒരു ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കുക ആ സൗണ്ട് എവിടെയാണ് വരുന്നതാണ് ഫോമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആലിറ്ററേഷൻ അധികവും വേർഡ്സ് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ
അത് സൗണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ച് 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 അങ് ച് ആ ഒരു സൗണ്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ് കാറ്റ്സ് മോർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ക്യാ ക്യാച്ച് ക് ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് സി ആണ് ലെറ്റർ എങ്കിലും ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രനൗൺസ് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ ക് എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല സൗണ്ടിനാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചിൽഡ്രനുള്ള സി എടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ വേർഡ് നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ സൗണ്ട് ച് ച് ആണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ച് ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെ ആ ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതേസമയം ആ ലൈനിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് ക്യാച്ച് സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ക്യാച്ച് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ആ ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നത് ക്യാച്ചിലും ക്രിയേറ്റേഴ്സിലുമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാച്ച് സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ആലിറ്ററേഷനിൽ വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അത് ടോട്ടലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് അതിന് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ല സ്ക്രീമിൽ സ്പ്ലാഷി ആൻഡ് സ്കിപ്പി ആ മൂന്ന് വേർഡും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് വേർഡും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ് എന്ന സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോമിൻ്റെ ആലിറ്ററേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തരാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിലെ ആലിറ്ററേഷൻ ഏതാണെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആലിറ്ററേഷൻ ഇൻ ദ ലൈൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ആലിറ്ററേഷൻ കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈൻസ് എന്താ ക്ലോസ് മൈ ലിഡ്സ് ആൻഡ് ക്യാപ് ദം ക്ലോസ് ആൻഡ് ദ ബേൾസ് ലൈക്ക് പൾസസ് ബീറ്റ് ഫോർ ദ സ്കൈ ആൻഡ് ദ സീ ആൻഡ് ദ സീ ആൻഡ് ദ സ്കൈ ലേ ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓൺ മൈ വെരി ഐ ആൻഡ് ദ ഡെഡ് ആൻഡ് ദ ഡെഡ് വേർ അറ്റ് മൈ ഫീറ്റ് അല്ലേ ഈ ലൈൻസിൽ ആലിറ്ററേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻഷൻ വേണ്ട ഞാൻ ആൻസർ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ആലിറ്ററേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതിന് ശേഷം വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓണാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള ആൻസർ കിട്ടാം സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആലിറ്ററേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആൻസർ തരാം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആലിറ്ററേഷൻ വരുന്നത് ക്ലോസ് ക്യാപ്സ് ക്ലോസ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സൗണ്ട് എന്താണ് ക് സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ക്ലോസ് ക് ക്യാപ്റ്റ് ക് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് കോൺസനൻ്റ് സൗണ്ട് ക് എന്നുള്ള കോൺസനൻ്റ് സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആലിറ്ററേഷൻ കണ്ടല്ലോ അതിന് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഏതാ ആലിറ്ററേഷൻ വരുന്നത് ബോൾസ് ബീറ്റ് ബ് അല്ല ബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസനൻ്റ് സൗണ്ട് ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വരുന്നത് തേർഡ് ലൈനിൽ സ്കൈ സി സി സ്കൈ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ സി സി എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അതിന് ഫോർത്ത് ലൈനിലോ ലേ ലൈക്ക് പിന്നെ ലോഡ് അല്ലേ അവിടെ ല് എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് അല്ലേ ല് എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത് ആലിറ്ററേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആൽറ്ററേഷൻ എന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആൽറ്ററേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ